കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പേർ സി ഡബ്ല്യു സിയിലെ ജനറൽ അംഗങ്ങളായി എ കെ ആന്റണി കെ സി വേണുഗോപാൽ ശശി തരൂർ എന്നിവരും സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും എത്തുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തമാക്കുക എന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും സി ഡബ്ല്യു സി രൂപീകരണത്തിലൂടെ ഖാർഗെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു കേരളത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടവും ശശി തരൂറിന് നേട്ടവും ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെ പുനഃസംഘടന ബാധിക്കുക ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുമോ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കെ വി എസ് ഹരിദാസ് ബി ജെ പി വക്താവ് ജോർജ് കള്ളുവയൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ പി അനിൽകുമാർ സി പി എം നേതാവ് ആദ്യം ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി താങ്കളെ താങ്കളുടെ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അടുത്ത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് താങ്കളാണ് എന്നാണോ അല്ല കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സ്ഥിരം സ്ഥിരമായി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിക്കുന്നവരും പിന്നെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾ ഇന്ന് മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരുടെ നിയമനവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് എ കെ ആന്റഡിയെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കെ സി വേണുഗോപാൽ സംഘടനയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മറികടന്ന് ശശി തരൂർ പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല പതിനെട്ടോ പത്തൊൻപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവായ ആളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അവിഭക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഒക്കെ ചുമതല പോലും വഹിച്ചിരുന്നു പെർമനൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അതേ പെർമനൻറ്റ് ഇൻവൈറ്റിയായി നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കളെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ്സിലെ ബലാബലത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും നേരത്തെ കരുണാകരനും ആൻ്റണിയുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ആൻ്റണിയുമായി ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം ആൻ്റണിയെ നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് കഴിഞ്ഞ് താങ്കൾ എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഡൈനാമിസം സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഡൈനാമിസം മാറുകയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കെ സുധാകരൻ ഇനി ഒഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ വെയ്റ്റിംഗ് ആവുകയാണോ അല്ല കേരളം പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല തീർച്ചയായും കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചു പേരും പാർട്ടി നേതൃത്വം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ മെറിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാലും ഇതേ മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നികേഷ് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആരും ഉയർത്തുകയോ ഇകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തലത്തിലും അതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ജാതി സമുദായ സമാഖ്യങ്ങൾ ദളിതർ പിന്നോക്കക്കാർ ആദിവാസികൾ പട്ടികജാതിക്കാർ വനിതകൾ യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും താഴ്ത്തി കെട്ടിയതായിട്ടോ ഉയർത്തി കെട്ടിയതായിട്ടോ പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കോൺഗ്രസ് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഈ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നു സുരേഷ് താങ്കൾ ഇനി ഒരുപക്ഷേ 
അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർഹിച്ച സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൊടിക്കുന്നു സുരേഷ് ഇപ്പോൾ രമേ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ കെ സി വേണുഗോപാൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് ഒരേ സമുദായത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് പേര് വേണ്ട ഒരേ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇതിനകത്ത് നികേഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്നാലും പെർമനൻ്റായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരായിരുന്നാലും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നവരായിരുന്നാലും അവർക്ക് പാർട്ടി നൽകുന്ന അസൈൻമെൻറ്റാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിവ് തെളിയിച്ചുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം എ ഐ സി സിയിൽ ഒരുപാട് പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഒരുപാട് പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻ്ററി രംഗത്ത് നിരവധി പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു ഏത് പദവികളിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുകയും സംഘടനാ രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തും മികവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചെയ്ത നേതാവാണ് അദ്ദേഹം പെർമനൻ്റ് ഇൻവൈറ്റിയായി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നേരിട്ട് വരണം എന്നതുകൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി നേരിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കാണരുത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കളും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല കൊടുക്കും മറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചുമതല കൊടുത്തു ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നപ്പോഴും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പെർമനൻ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് മികവ് കൊണ്ടും പാർട്ടി അദ്ദേഹം വഹിച്ചുള്ള പദവികൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രമോഷൻ ഇല്ലല്ലോ പ്രമോഷൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം എന്തായാലും ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മുഖത്തുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെയും പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ട്വിറ്ററിൽ ആ ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ടെക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തക സമിതി പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കുറിപ്പിട്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പിട്ടെങ്കിലും ആ കുറിപ്പിലെ പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ പെർമനൻ്റ് ഇൻവൈറ്റി ആയതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ശരി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ താങ്കൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായമില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ ശശി തരൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ശശി തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇന്ന് എ ഐ സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെക്കെതിരായി മത്സരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിനെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ഇനി അഥവാ അദ്ദേഹത്തെ പെർമനൻ്റ് ഇൻവൈറ്റിയോ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റിയോ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിക്കുകയും അത് ദേശീയ തലത്തിലൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാകും അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ തരൂർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണോ നടത്തിയത് അല്ല അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയുവാൻ ഞാനാണല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേരളം പോലുള്ള ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ സീനിയോറിറ്റി നോക്കിക്കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ നോക്കിക്കാണും അവരെ ഈ അഞ്ച് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിനപ്പുറമായി നികേഷ് ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയുക അതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത് തീർച്ചയായും പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അതി
ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികളെ വെക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ പുനഃസംഘടന നടക്കുന്നതും കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ നേതൃത്വ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നടപടിക്രമം അതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പുനഃസംഘടനയിൽ നേതാക്കളെ പുതിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് കേരളത്തിലായിരുന്നാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നാലും ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതും കെ പി പി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിലല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നികേഷ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ശ്രീ ശശി തരൂര് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ ജനങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് ആയിരത്തിന് പുറത്ത് വോട്ട് നേടിയെന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അത് കേരളത്തെ ഗുണകരമാണ് രാജ്യത്തിനും ഗുണകരമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗത്വം നൽകിയത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വരാൻ അർഹനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അനിവാര്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശശി തരൂര് കേരളത്തിൽ സജീവമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വി ഡി സതീശനായിക്കൊള്ളട്ടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളായിക്കൊള്ളട്ടെ ശശി തരൂരോടൊരു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഈ സമീപകാലത്ത് പോലും ശശി തരൂരൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ എ സി സി അക്കാരത്തിലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശശി തരൂർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് പരസ്യമായി ശാസനാരൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുച്ഛ രൂപത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ തരൂർ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ സി ഡബ്ല്യു സി അംഗമായ സ്ഥിതിക്ക് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു നിർണായകമായ സേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകില്ലേ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കാനും പരിഹസിക്കാനൊന്നും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ലേ പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോൾ നേതാക്കന്മാർ രണ്ട് ചേരികളിലായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശ്രീ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാഗെ പ്രസിഡന്റായി വന്നതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രണ്ട് വിഭാഗമായി മത്സരം ഉണ്ടായി ആ മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നേതാക്കന്മാർ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഖാർഗെ വിജയിച്ചു തരൂര് പരാജയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാനടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി അതിനെല്ലാം ക്ലോസ് ചാപ്റ്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ചാപ്റ്റർ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരുന്നു ശശി തരൂർ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് എന്താണ് ദേശീയ തലത്തിൽ സജീവമാകാനല്ല കേരളത്തിലെ പ്രധാന നേതാവാകാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഉയര മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഉയരാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് ബലൂണാണ് കുത്ത സൂചി കുത്തിയ പൊട്ടിപ്പോവും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഏറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് ആരാ ശശി തരൂര് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ശശി തരൂര് ഇപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു സി ജനറൽ കാറ്റഗറി അംഗമാണ് അപ്പോൾ ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സേ ഉണ്ടാവില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ല കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല ജില്ലകളിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പാർട്ടി നേതാക്കളും മറ്റ് വിവിധ സമുദായ സംഘടനകളും മറ്റ് സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ പല പരിപാടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയും കേരളത്തിനുവനന്തപുരം മുതൽ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ വരെയൊക്കെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പോയി ആ പരിപാടികളൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് വല്ലാത്ത ഹൈപ്പ് നൽകി മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു ശശി തരൂർ കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേ
അല്ല അങ്ങനെ വിലക്കൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളെയും അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അങ്ങനെ വിലക്കൊന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ അതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ തന്നെയാണോ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലും ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിലാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി അജയ് റായെ നിയമിച്ചു അദ്ദേഹം അമേഠിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ദൈനംദിനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തക സമിതി അപ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് എത്ര വരെ കൊടുക്കുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും നികേഷിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാനല്ല മറുപടി പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരെ ആയിരുന്നാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ് ഞാനല്ല അതിനകത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രസിഡന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച ഞാനുമായി നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം വളരെ അപ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് ദേശീയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താങ്കൾക്ക് മത്സരിക്കാം ഞാൻ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് പാർട്ടിയാണ് കലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവോ ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എനിക്കായിട്ടൊരു തീരുമാനമില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദേശീയ തലത്തിലാണോ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കണമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വളരെ നന്ദി ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് സഹകരിച്ചത് താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ വിടുന്നത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീ കെ പി അൽകുമാർ എങ്ങനെയാണ് എ സി സി പുനഃസംഘടന സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിലെ ഡയനാമിസത്തെ ബാധിക്കുക ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ എ കാനഡയും കരുണാകരനും വയലാർ റവിയൊന്നും സജീവമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശശി തരൂർ കൊടിക്കുന്നതിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല എ സി സി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് എ സി സിയുടെ പരമാധികാരമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പരമാധികാരമാണ് അതിനകത്ത് ആരെ വെക്കണം ആരെ വെക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ആരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെ വസ്തുദുഷ്ടമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രവർത്തനം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന പരിചയം ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല എന്നൊരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വക്താവൊന്നുമല്ല എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എന്ത് എന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് പക്ഷേ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിനെ അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ജ്യോതിഷം എന്ന് അറിയുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആവില്ല എന്ന് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യുക്തി ചിന്ത വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അത് സാധ്യമാണോ കെ സി
ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ മത്സരിച്ച് ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് പിടിച്ചാണ് ശശി തരൂറിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇന്ന് ഇതാ ഇതേ സമയം ദേശീയ ചാനലുകൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യമായിരിക്കും സോണിയാഗാന്ധി അതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാനാകില്ല അപ്പോൾ ശശി തരൂർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കൂടി ഒരു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നായർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിത് മുഴുവൻ പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കർണാടക ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നികേഷ് ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നികേഷ് എഴുതി വെച്ച് ഡി കെ ശിവകുമാർ കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകില്ല എന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാറാണ് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകേണ്ടിയിരുന്നത് ഡി കെ ശിവകുമാറാണ് അവിടെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ഡി കെ ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണം എന്നാണ് പക്ഷേ ഡി കെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകില്ല എന്ന് നികേഷിനോട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലാണ് കെ സി വേണുഗോപാലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒന്നും കോൺഗ്രസിനകത്ത് നടക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് രണ്ടാമനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയത് അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തൊരു പ്ലേ വന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എ കെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ അല്ല ഞാൻ അതിനെ എതിരു പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പൊതു സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കള്ളിവയലിലേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം ഷി കെ പി അനിൽകുമാറിലേക്കും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഷി കെ പി അനിൽകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ എ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ശശി തരൂരിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ശശി തരൂരിന് പ്രവർത്തക സമിതിയിലെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളെ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വെച്ച് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് എന്താണോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല വീണ്ടും ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്കാര്യത്തിൽ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പ് അറിയിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ കെ വി എസിനോട് ചോദിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജോർജ് കള്ളിവേലിലേക്ക് വരികയാണ് പക്ഷേ ജോർജ് കള്ളിവേൽ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടാമനായോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും രണ്ടാമതെത്തി നിൽക്കുന്ന ശശി തരൂർ എ ഗ്രൂപ്പിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം മാറുമോ ശശി തരൂര് ശക്തനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നികേഷ് കാരണം കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഇൻവൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഔദ്യോഗിക വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അംഗ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായി എന്നതിലൂടെ തന്നെ ശശി തരൂരിനെ ഇനി ഒഴിവാക്കാനാവില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം വിവാദമായ ജി ട്വൻ്റി ത്രീ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ അഴിച്ചുപണി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതിയിലും ശ്രീ തരൂർ അംഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ണിലെ കരട എന്ന് പലരും കരുതിയിരുന്ന തരൂരിനെ കൂടെ നിർത്താനും ചേർത്ത് നിർത്താനും ശ്രീ കാർഗെ മത്സരിച്ച തരൂരിനെ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു ചീത്ത പേര് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു
മുപ്പത്തൊമ്പതംഗ ഔദ്യോഗിക കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കും വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടും അത്തരമൊരു വിവാദം ഒഴിവാക്കാനും തന്നെയാണ് ശ്രീ തരൂരിനെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് തരൂരിനെ പെർമനൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പെടുത്തിയത് മുപ്പത്തൊമ്പതംഗ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സംശയവും ആണല്ലോ എല്ലാ പ്രവർത്തക സമിതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ എന്നെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഷാട്ടിച്ചിരുന്നു ശശി തരൂർ അങ്ങനെ ഒരു ഷാട്ടിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധി വഴങ്ങി കൊടുത്തു തരൂർ അങ്ങനെ ഒരു ഷാട്ടിയം നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ തരൂരിനോടൊപ്പം നിരന്നിരുന്ന ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ എം പി അടക്കമുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തോടും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയോടും ശ്രീ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയോടും ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലിനോടും ഇക്കാര്യം പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് തരൂരിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കുറേയേറെ ആൾ കെ സി വേണുഗോപാലിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയെ വെട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന കാര്യത്തിലൊരു സംശയവും വേണ്ട ചെന്നിത്തല അതിലേക്ക് ഏറെ വലിയൊരു നേതാവാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കാലമായി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ പ്രവർത്തക സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്ല മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ചവാനെ പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഉള്ളൂ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ് അവർക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ചുമതലകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അവർ കേന്ദ്രത്തില് സി ഡബ്ല്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല നികേഷ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് സുപ്രധാനമായ നിയമസഭാ കക്ഷിയിലും പാർട്ടിയുടെ പി സി സിയിലും അധ്യക്ഷരായിരിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല കഴിയുന്നിടത്തോളം അവർ അവർക്ക് ആ ചുമതല ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വം കിട്ടും എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയതും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതും അത് കൊടുക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ആ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കളെക്കാൾ മനീഷ് തിവാരി ബി കെ ഹരിപ്രസാദ് അല്ലെ ഇപ്പം ചേർന്ന ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് അടക്കം ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളൊക്കെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്ന വിശകലനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് എങ്കിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആയിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എല്ലാവരും അടക്കം പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീശനെയും കെ സുധാകരനെയും മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വെച്ച കെ സി വേണുഗോപാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അതിന് പകരം തരൂരിനെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാക്കുമ്പോൾ സംഘടനാപരമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയും ശശി തരൂരിന് നൽകാനാകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിലോ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വെട്ടുക വെട്ടുക വെട്ടി വെട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല കാരണം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം എനിക്ക് എതിരെ എന്നെക്കാൾ വലിയവനാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവനെ വെട്ടി നിരത്തുക അത് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിൽ അത് കൂടുതലായുണ്ട് അത് കുറേ കൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മോഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേമികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ശ്രീ ശശി തരൂരുണ്ട് ശ്രീ വി ഡി സതീശനുണ്ട് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിലൊക്കെ മുമ്പേ ഉണ്ട് അപ്പോ
സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമിതിയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നു ജി ട്വൻ്റി ത്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആനന്ദ് ശർമ്മ അടക്കമുള്ള നാല് പേര് ഇതാ പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ഈ ശശി തരൂർ തന്നെ ഖാർഗെക്കെതിരെ എ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് മത്സരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യം പൂത്തു വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ നിക്ഷ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെന്നിത്തലയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ലേ എത്രമാത്രം നിരാശനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ കേട്ടത് അദ്ദേഹം പുതുപ്പള്ളിയിലെ ക്യാമ്പയിനിങ് നിർത്തി മടങ്ങി എന്നാണ് അത്രമാത്രം നിരാശ ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ട് ചെന്നിത്തലയോട് അടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാമായിരുന്നു ഒന്ന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു അതുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു പത്ത് രണ്ടോ മൂന്ന് ദശ അല്ലല്ല ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദേശാബ്ദം ശ്രമം ഫലവത്താകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ തീർത്തോട്ടെ നിങ്ങൾ അത്ര തിരക്ക് പിടിക്കല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ വില വിലയിരുത്തലൊന്നും ഞാൻ നടത്തിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാർ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും എനിക്കത്ര വിഷമമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കാണുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ വേദനകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെന്നിത്തലയെ ഇനി ഇതുപോലെ വെട്ടി നിരത്താനുണ്ടോ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിയായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ നിയമസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ നിരയിലേക്ക് മാറ്റിയതുപോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ എന്താ പറയുക വേണമെങ്കിൽ കയറി ഇരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കസേര എനിക്ക് വേറൊരു വേദന തോന്നുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആയി ആയിരിക്കില്ലേ ആഴ്ചയൊരു ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ആവുമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ആശങ്കയും കൂടി തോന്നുന്നു ഇനി വേറൊന്ന് വേറൊരു ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് കൊച്ച് തരൂരിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് രംഗത്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ചെന്നിത്തലെ വെട്ടി നിരത്തുന്നത് ആരായാലും പി ഡി സതീശൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ത്രട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണണ്ടേ കേരളത്തിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോൾ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ചില കേരളത്തിലെ വരില്ല കെ സി വേണുഗോപാൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കെ സി വേണുഗോപാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പൊതു വേദിയിലുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശശി തരൂർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ നികേഷേ നികേഷേ അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ജില്ലകളിൽ പോയി പരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബേജാറ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ പലർക്കും ഉണ്ടായ ബേജാറ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക പദവിയോട് കൂടി കേരളത്തിൽ ഇടത് തെക്കുന്ന് വടക്കോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാൻ പാടില്ല പെർമിഷൻ വേണം ചോദിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമോ കിടന്നിട്ട് അത് അടക്കമുള്ളവര് ആരാ ശശി തരൂർ എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ശശി തരൂർ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അംഗ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാണ് അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദമാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഏറ്റവും അധികാരമുള്ള അതിന്റെ കഴിയുന്ന സമിതിയിലാണ് ആരാണ് ശശി തരൂർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് 
ഞാനാണ് ശശി തരൂർ എന്ന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന കെ വി എസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഡയനാമിസം നോക്കൂ ഇത്രയധികം ആഭ്യന്തര നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നല്ല പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു അമിത്ഷാ ഉണ്ട് ഒരു നരേന്ദ്രമോദി ഉണ്ട് അതിനപ്പുറം പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് പോലും എന്താ പറയുക ഇച്ഛാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചേരുകയല്ലേ ഇവിടെ അതല്ല സാർ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടോ സാർ അല്ലെന്ന് ബി ജെ പിയിലെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് നികേഷിന് ബോധ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും രണ്ടും ആൾക്കാരുടെ തീരുമാനമൊന്നുമല്ല കൂട്ടായ ചർച്ചയുണ്ട് കൂട്ടായ ആലോചനകളുണ്ട് വിമത ശബ്ദമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കണം പാർട്ടി ശത്രുഘൻ സിൻഹ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ശത്രുഘൻ സിൻഹ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നടന്നു ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയോ അല്ല ശത്രുഘൻ അങ്ങനെ ഇത്തരം അല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും എതിർപ്പും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവരെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് പോകുന്നവരെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരികെ എത്തി അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിലെ കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോ ഒന്ന് നികേഷ് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വയനാട് വരേണ്ടി വരില്ലേ വേണ്ട അമേഠിയിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിലൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ വരുവാണ് കെ പി എൽ കുമാർ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ ബലാബലം എപ്പോഴും എ സി സി പുനഃസംഘടനയെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എ സി സി പ്രവർത്തക സമിതിയുടെ പുനഃസംഘടനയിലൂടെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ കെ സി വേണുഗോപാൽ ആയിരിക്കുമോ ഇനി ഐ ഗ്രൂപ്പിനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുക എ ഗ്രൂപ്പ് ശശി തരൂരിൽ അഭയം തേടുമോ കൊടിക്കുന്നൂർ സുരേഷ് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഇൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നികേഷ് നികേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കള്ളിവേല് എഗ്രി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു അതിന് ശശി തരൂരിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശശി തരൂർ പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടല്ല ശശി തരൂരിനെ വെച്ചത് ശശി തരൂർ മികച്ച എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എന്താ എന്താ പറയുക ഒറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായതുകൊണ്ടല്ല വെച്ചത് നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു അജണ്ടയുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള പഴക്കമാശീലിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിയമസഭാ കക്ഷി കൂടിയിട്ടാണ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിയമസഭാ കക്ഷിയാണോ കൂടിയത് അല്ല നിയമസഭാ കക്ഷി കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പണായി എം എൽ എമാരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി രമേശ് ചെന്നിത്തല മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുമായിരുന്നു അന്ന് എം പിമാരെ കൂടി വിളിച്ച് അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് അവരോട് എഴുതി വാങ്ങി വി ഡി സതീശനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയല്ല ഇന്ന് അവർക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അവർക്ക് ആരെയാണോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ആരെയാണോ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നീങ്ങും പിന്നെ നികേഷ് ചോദിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് അയ്യൂ ഇല്ല എയൂ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ആർക്ക് ആരോടാ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ശശി തരൂരിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശശി തരൂർ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സതീശൻ പറഞ്ഞ ആരാ ശശി തരൂരെന്ന് ആ സതീശൻ ഒരു കസേരപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു കൊടുക്കണം കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് തൊട്ടടുത്ത് ഇനി മുതൽ ശശി തരൂർ വന്നിരിക്കും കെ പി സി നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ സതീശൻ ഒരു സീറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയ
അവിടെ ഇരുന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല മൂന്ന് സീറ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ജനാധിപത്യവും അല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത്വമാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷകം വേണം സി കെ പി എൽ കുമാർ അത് തരൂരാണെങ്കിലോ അല്ല ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എ സി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയ സമയത്ത് കെ പി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം ആൾ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി പത്ത് വർഷം അതിനുശേഷം മന്ത്രിയായി ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു എൻ എസ് യു പ്രസിഡൻ്റായി ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമുള്ള ആരെങ്കിലും വെച്ചോ ഇപ്പം നേരത്തെ ശ്രീ കള്ളിവയൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ എന്തിനാ വെച്ചത് പേടിയുണ്ട് അവിടെ വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുക അയാളില്ലെങ്കിൽ ഈ എലക്ഷൻ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നാൽ പിന്നെ അയാളും ഇരിക്കട്ടെ ശശി തരൂരിന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് നികേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്താവും ശശി തരൂരിനെ വെച്ചില്ല നാളെ അയാൾ വേറെ പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതാധികാര സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇന്നിപ്പോ ബി ജെ പി വേഴ്സസ് ഓൾ അതർ പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് പാർട്ടികൾക്ക് ബദലായി മുപ്പത്തി എട്ട് പാർട്ടികളെ എൻ ഡി എ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മുന്നണി ബി ജെ പിയോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു മെഷിനറി വേണമല്ലോ ആ മെഷിനറിയായി ഈ പ്രവർത്തക സമിതിക്ക് മാറാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടന ആ നിലയിൽ ചിട്ടപ്പെടുവോ ശ്രീ കളിവയൽ ഒരു പരിധിവരെ അതിലേക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കെ പി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പോലും ഒരു ജനാധിപത്യമോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃത്യം നാല് പേരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്ഷണിതാക്കൾ ഒഴികെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരിൽ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരിൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 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 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമാണ് കാരണം ശ്രീ ശശി തരൂർ ശ്രീ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റെ പോയി കണ്ടു എൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്ന് ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വർക്ക് ഈ റായ്പൂരിന് ശേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനെ ചുമൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ പാർട്ടിയിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നടക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് ആ പ്രശ്നം ഇത് ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കുറെ പേരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്ന അതിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിലപാടായിരുന്നു റായ്പൂർ ഡിക്ലറേഷനിൽ അത് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചേ പക്ഷെ പരമാവധി ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു മൈനോറിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രാതിഥ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ശ്രീ കളിവയൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം കാർഗെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ ദളിത് മുഖങ്ങളും വളരെയേറെ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയിലൊരു ഒരു ഒരു ആലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സുരേഷ് കെ പി അൽകുമാർ നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് കുമാർ